So, Hallöchen, ihr Lieben, zur dritten und letzten Folge von Return One Way Trip. Falls es ein bisschen klackert im Hintergrund, nicht wundern, ich muss mit der Tastatur heute spielen. Mein Controller zickt ein bisschen rum, beziehungsweise der PC und das Mikro in Kombination mit dem Controller. Lange Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall klappt es nicht so ganz. So, aber wir sind also jetzt wieder in dem Vergangenheitszug, der vermutlich ein Vergangenheitszug ist. So ganz sicher bin ich mir da immer noch nicht. Und ich habe ehrlich gesagt tatsächlich schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. <lacht> Was aber auch daran liegt, dass die Story etwas undurchsichtig ist. Ähm, wir hatten zuletzt ein bisschen geholfen, ähm, dabei den Zwist etwas zu legen zwischen diesen beiden Geistern, meine ich, dass das das Letzte gewesen war. Ähm, aber nun sind wir halt wieder hier. So, wir gucken uns einfach mal um, das wird sich gleich von selber ergeben. Ist eigentlich wirklich schade, dass im Tagebuch nicht wirklich ein bisschen steht, was man herausgefunden hat und was so ist, aber ist nicht so schlimm. Das Personal schuftet noch in der Küche. Das sieht doch gut aus. Ja. Äh, Sen, mein lieber Junge? Wieso kennt sie Sen? Und wieso ist er überhaupt sichtbar? Okay. Da bist du ja. Und du musst... Du musst Saki sein. Sen kann gar nicht aufhören, von dir zu reden. Sie sehen mich? Haha, <lacht> aber natürlich. Ach, Sen, sie hat so einen tollen Sinn für Humor. <lacht> da musste ich wirklich lachen. Das ist meine Saki. Sen, wärst du so nett, Ayumi zu holen? Ayumi zu holen. Sie war gerade damit beschäftigt, dieses Hochzeitsdiorama aufzustellen, als sie verschwunden ist. Immer läuft sie weg und verliert ihre Puppen. Ich weiß gar nicht, wer was ich noch mit ihr machen soll. Leider hat der Schaffner die Diorama-Platte für ein Tablett gehalten, hat ein Teeservice darauf gestellt und es zu einem Fahrgast weiter hinten im Zug gebracht. <lacht> ich kann mir schon, welch, schon denken, welcher Zuggast das ist, welcher Fahrgast. Verstanden. Ayumi finden und die Diorama-Platte finden. Wir treffen uns wieder hier. Aber Sen, ich dachte, wir wollten uns mit den anderen treffen. Das machen wir auch. Keine Sorge, hier verschwindet niemand. Wir sind schließlich in einem Zug. Da können wir genauso gut helfen. So ein lieber Junge. Du hast wirklich Glück, Saki. Da hast du einen guten gefunden. Hi, <lacht> danke. Sie bleiben hier, hier und wir suchen Ayumi. <lacht> hier, 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 hier. Bleiben Sie bitte hier. Aber wie rennt man jetzt? Oder kann ich jetzt doch nicht mehr rennen? Das wäre sehr schade. Ich guck mal ganz kurz. Einstellungen. Bewegen. Lampe. Ähm, okay. Wir kriegen keine Infos, wie wir rennen. Das ist krass. Das ist ja ernsthaft gar nicht mit angegeben, wie man rennt. Auch nicht auf dem Controller. Das ist ja semi... semi-ideal. Uch, ein ganz leerer Tisch. Hier wollte Ayumi wohl ihr Hochzeitsdiorama aufstellen. Ich frage mich, wer denn überhaupt heiraten soll. Wer weiß, vielleicht ist die ja für uns. Mm. Uh -huh, uh -huh. <lacht> Sie bleiben hier, hier und wir gehen weg, weg. Echt geil. Huch, er blieb so stehen. Ich dachte schon, dass er jetzt irgendwas zu sagen hat. Ähm, oder wir gehen jetzt erstmal durch. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal durch. Ich probiere mal ein... Lass uns in Frieden, wir spielen. Das ist nicht sehr höflich. Na gut, würdest du uns bitte in Ruhe lassen? Ist ja gut. Oder wir gucken doch überall einmal. Da ist wohl niemand. Ich will da eh nicht reingehen. Dort habe ich Jutta gefunden. Ach so, du meinst in dem Albtraum. Vielleicht, aber so hat es sich nicht angefühlt. Können Sie es wagen, mich zu stören? Ich war am Dösen. Verzeihung, Madame. Am Dösen. Niemand antwortet. Ayumi ist vermutlich nicht da drin. Ach so, stimmt. Wir müssen ja auch nach Ayumi suchen. Von daher macht es ja durchaus Sinn, dass wir ein bisschen klopfen an die Türen. Aber wir müssen noch weiter schauen. Ah, der Schaffner. Oh, war das kein Serviertablett? Oh nein, ich habe der Frau im nächsten Wagen Tee serviert. Ich würde es ja holen, aber ich muss diesen Herrn im Auge behalten. Er hat zu viel getrunken und er macht den Eindruck, als könnte er Ärger machen. 
Ich glaube, wir können einfach nicht mehr rennen. Ein Buch mit Ledereinband. Was waren da drin? Uch, nee, das kennen wir noch nicht. Sieht wie der Zug aus, aber gemalt von einem Kind. Außerdem sind mehrere Teru Teru Bosu Puppen aufgemalt. Äh, ich mache ein Foto. Oh, das ist ja geil, wenn äh, am Ende Bruce Willis auftaucht. So, Foto machen, damit ich da nicht jedes Mal drauf schauen muss. So. Diesmal habe ich auch daran gedacht, äh, das Handy aufzuladen. Nein, was? Nein, nicht Run Drive. Ich will kein Run Drive. Oh, du arbeitest sieben Tage die Woche. Uh, oha. Ja, wobei, das ist schon ähnlich bei mir. Vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht sechs Tage die Woche. Okay, also das ist der Zug. Das sind vermutlich verschiedene Hinweise zu Dingen, die wir beachten müssen in den Zugabteilen. Aber das sagt mir irgendwie jetzt gerade noch nicht so viel. Wir schauen erstmal weiter. Was hast du denn gedacht, Schatz? Wenn ich hier schon feststecke, dann kann ich mir auch ein oder zwei Drinks genehmigen, oder? War das schon immer das Aussehen von dem Typen? <lacht> Äh, wo gehst du hin, Sa Saki? Wir haben Ayumi noch nicht geholfen. Aber ich muss nachsehen, ob es den anderen gut geht. Es geht ihnen gut, vertrau mir. Wir holen sie später. Zuerst müssen wir Ayumi helfen. Das haben wir doch versprochen. Das habe ich nicht... Kommst du jetzt bitte mit? Oh, ey. Das ist echt... Naja. Ich finde Sen irgendwie... Irgendwie nicht sympathisch, <lacht> wenn ich mal so, äh, so ehrlich sein darf. Na gut, ich glaube, wir müssen doch alles einmal abgucken. Uch, oh mein Gott, zum Glück habe ich geguckt. Körper der Kikoshi-Brautpuppe. Es ist der Körper einer Kokeshi-Puppe, die wie eine Braut angemalt ist. Ein kleiner, runder Stift guckt daraus, wo der Hals sein sollte. Okay, cool. Ja, wir müssen alles untersuchen, alles klar. Moment, war das eine der Sachen auf dem Bild auch? Nö, nee, sieht nicht so aus. Nö. So, da hatten wir ja geschaut. Da kommen wir aber überall nicht weiter. Dann gucke ich hier doch nochmal. Nichts und nichts. Na gut. <lacht> ist echt so. Er labert einfach nur Blödsinn. Er ist so komisch. Können wir denn hier... Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Und nein, wie komme ich ins Inventar? Oh, okay, mit I. <lacht> Alleine steht das nicht. Ich brauche eine Art Sockel oder sowas. Na gut. So geht das also nicht. Die Schuften in der Küche. Das Abteil des jungen Kommunist äh, Kommunisten ist auch nicht schlecht. <lacht> Erinnert mich an die Känguru-Chroniken. Ähm, die arme Frau scheint jetzt nur noch zu husten. Wir kommen nicht rein. Ein Schrank mit frisch gewaschenem Bettzeug. Ein Wäscheschrank voller frisch duftender Handtücher. Da würde ich an deiner Stelle nicht reingehen. Nee, mit Shift geht's nicht. Das war auch meine erste Vermutung, aber... Solch schreckliche Dinge sind in die, diesem Zimmer geschehen. Ach komm schon, Saki. Vermutlich denkst du an einen Albtraum oder so. Ja, ich denke auch bei Sen. Oh, ach ja, aber von hier kamen wir, oder? Ein kleiner, stabiler Probenkoffer, er ist sehr schwer. Sie geht auch direkt raus, also wir haben noch nicht mal einen Hinweis, der uns irgendwie helfen würde, diesen Code zu knacken. Und was haben wir hier? Hä? Wo soll ich denn noch hin? Hä? Jetzt bin ich aber wirklich überfragt. Ich probiere noch ein paar Tasten aus wegen Rennen, aber... So richtig will nichts... Oh! Taschenlampe. Hm, interessant. Hm. Vielleicht hat ihn das äh, Amulett auch beschützt oder so. Und jetzt ist nur noch Saki beschützt. Oder so. <lacht> Weiß ich nicht. So, also, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja nichts. Moment, ich komme jetzt ganz durcheinander mit der Tastatur. Ich habe die Rosen. Ich habe den Anhänger der aber auch nicht mehr heiß wird. Also, wir haben jedenfalls nichts Wichtiges scheinbar gefunden. Ähm Aha, die Beinprothese. Und das, diese Puppe mit dem runden Stift drin. Ja, verstehe ich nicht. Okay, wir gehen nochmal durch bis zu dem Schaffner. 
Mal gucken, ob da irgendwie was möglich ist. Beziehungsweise, wo ist denn Ayumi? Hier ist die alte Frau, ne? Nee, hier. Ah, oh Mann. Es oh, wird erst beim zweiten Mal getriggert. Wir sind hier, um Teller und Besteck wegzuräumen. Warum haben sie das nicht gleich gesagt? Das wird ja auch Zeit. Herein, herein mit ihnen. Ein stabiles Holzbein. Was denn? Haben Sie noch nie eine Frau mit einem Bein gesehen? Manchmal tut es schrecklich weh. Dann laufen mir die Tränen. Oh. Ein Teeservice auf einem dekorativen Tablett. Ja, jetzt haben wir die Diorama-Platte. Wir brauchen dieses Tablett dringend, aber wir holen den Rest in Kürze auch noch ab. Wehe, wenn nicht. Natürlich ist der Tee jetzt auch noch kalt. Das tut mir leid, Madame. Die kalten Überreste eines eleganten Teeservice. Okay, kann ich hier noch... Oh, sorry, ich muss mich an die Tastatur gewöhnen. Nichts passiert. Boah, ich wüsste jetzt aber auch nicht. Hm. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir mal das Diorama kurz hin. Ich weiß nicht, ob dann schon was ausgelöst wird, aber... Dann kriegen wir vielleicht irgendeine Info, was als nächstes dran wäre. Also... Die Platte. Da. Jetzt fehlen nur noch eine Braut und ein Bräutigam. Bald werden wir das sein. Das ist wie üben für unsere eigene Hochzeit. Wenn du meinst, Sen. Ui. Da ist sie ja. Das arme Mädchen hat den Kopf verloren. Haha. <lacht> du bist die Puppe, Saki. Hahaha. <lacht> Ui, Mini. Okay, danke. So, mehr haben wir noch nicht. Außer ich kann... <lacht> Schade. <lacht> Mal gucken, ob sie jetzt schon was sagt. Das läuft ja gut. Und wo ist jetzt Ayumi? Spielt sie mit dem kleinen Jungen? Ah, danke für diesen Hinweis. Also gehe ich mal zu dem Jungen. Sen ist super aufdringlich und total unsympathisch. Ich wollte nett sein, aber das kannst du dir abschminken. Ups. Hi Ayumi, alles klar? Der Junge versteckt ständig mein Spielzeug. Das wird ihm noch leid tun. Meine Güte, jetzt beruhige dich doch. Ja, ich bin mir sicher, er meinte das nicht. Doch, das hat er. Das tun sie immer. Oh, äh, das tut mir leid. Es tut mir leid, sag ich. Ich wollte dich nicht anmaulen. Schon okay, wir sind doch Freunde. Ja, bin ich nicht deine Geisterfreundin, hä? Hm? Ich habe keine Lust mehr, mit Geistern zu spielen. Jetzt musst du keine Angst mehr haben, Ayumi. Wir bringen dich zu deiner Mama und dann kümmern wir uns um die verschwundenen Puppen. Juhu, danke, Sen. Weißt du, Saki, er ist fast so gut darin, Sachen zu finden wie du. Das ist toll. Bringen wir dich erst einmal zu deiner Mutter. Komm mit. Da bist du ja, mein Schatz. Entschuldige, Mutter. Nicht so wichtig. Ich hoffe, du hast dich bei diesem netten Pärchen bedankt. Sie helfen dir mit deinem Hochzeitsdiorama. Ich weiß. Und ich habe ein Geheimnis. Und was wäre das? Wenn ich es dir verraten würde, wäre es ja kein Geheimnis, du Dummi. Aber wenn du alles zusammensetzt, dann findest du es heraus. Will ich das denn? Natürlich willst du das. Ich weiß, dass ich das will. Kann es kaum erwarten. Oh Gott. Oh, okay, es geht weiter. Moment, aber vielleicht kriegen wir noch Hinweise. Ich danke euch beiden für eure Hilfe. Ja, ihr seid super. <lacht> äh, so, da sagt sie wahrscheinlich dasselbe. Ich nehme an, dass jetzt einfach neue Sachen getriggert werden. Weil wir haben ja jetzt eigentlich alles einmal untersucht gehabt. Also. Ich probiere einfach mal. Komm schon rein. Oh, ja, super. Läuft. Ständig ist er so wütend, als wüsste er selbst nicht, warum. Moment. Ein Ojizosama-Schrein, er ist brandneu. Das Mädchen war hoch... Ah, nee, Quatsch, das ist ja gar nicht Ayumi. Das Mädchen war hochnäsig, deswegen habe ich ihr Spielzeug im ganzen Zug versteckt. Aber ich habe ihr eine Schatzkarte gemalt, damit sie es findet. Willst du mal gucken? Folie 1... Das sind doch nur ein paar Zahlen auf Transparentpapier. Ha! 
Das ist ja nicht die Karte. Die habe ich auch versteckt. Siehst du, wie clever ich bin? Ah, ich habe schon eine Vermutung. Das ist wahrscheinlich wieder so... Wie heißt das? Schnitzeljagdmäßig. Bestimmt kriegen wir mehrere Folien und müssen immer die Orte finden, die eingezeichnet sind. Und zwar legen wir das auf diese Karte. Okay. Also. Ähm. Äh. <lacht> die vierte Tür? Aber Moment. Oh, Moment, Moment. Ich muss noch mal Foto machen. Das hat sich ja auch da mit den Zahlen und den Figuren was verändert, wenn ich das jetzt gerade so vergleiche. Genau, da sind jetzt Zahlen bei drei Figuren. Okay. Also, neues Foto. So. Oh Mann, wieso will mir das immer OneDrive andrehen? Ich hasse OneDrive. Sorry, ich wollte nicht über OneDrive herziehen, das ist vielleicht ganz gut. So, sorry, ich habe einen Schluck getrunken. Also, das ist wahrscheinlich doch der Raum, wo wir gerade waren. Dann wäre das hier doch ein Schrank, er ist brandneu, aber jemand hat ein Bild hineingeritzt. Ah, das wäre die zwei. Oder? Naja, ich weiß nicht, was dieser Strich daran noch bedeutet. Welche Schublade öffnen? Äh. Drei? Oh nein, ich glaube, ich habe die falsche gezogen. Die hier steckt fest. Ich fange lieber noch einmal von vorne an. Hä? Hm? Äh. Okay. Ja, okay, es scheint nicht die Tür zu sein. Ah. Der sieht aber auch anders aus ein bisschen. Der hat mehr Gebamsel um den Hals. Hä? Hä? Nessie ist verwirrt. Welche Schublade öffnen? Die Zahlen auf dem Bild. Ah, okay. Also würde ich bei diesem hier die 1 nehmen. Hä? Aber ich schwöre, es sieht aus wie das Bild, wo eine 1 ist. Ich probiere es hier mit der 2. Das sieht am ehesten aus... Ja, aber eigentlich wie die 3 könnte es auch aussehen, aber okay. Okay, die Schublade kommt zur Hälfte heraus und es ertönt ein leises Klicken. Muss ich denn noch eins? Moment. Muss ich den in der richtigen Reihenfolge öffnen? Aha. Und jetzt die 1? Hä? Was ist das denn? Also 2. Drei. Ich probiere das jetzt aus, ne? Ich mache jetzt voll, volle keine Trial Error. Weil es gibt ja nur noch eine Möglichkeit. Boah, ich habe fast mein Glas umgeschmissen. Zwei. Drei. Okay, ich habe. Ach, Moment, Moment. Vielleicht sind beide Schränke miteinander verbunden. Wartet. Hier müssen wir vielleicht zwei. Und drei. Und dann müssen wir da drüben die eins vielleicht. Das ist nur so eine Idee. Mal gucken. Das würde sogar passen vom Bild her. Ja, in der Schublade liegt ein Stück Papier. Ich weiß zwar nicht, warum diese Kombination korrekt war, aber <lacht> wir haben das Stück Papier und haben die Folie 2. Wieder ein Blatt Transparentpapier, auf dem ein X zu sehen ist. Mann, 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 Mann. Also ist ja komisch, ne? Hat irgendwer kapiert, nach welchem System das eben ging? Naja, ja gut, wenn ich es mir jetzt so angucke. Ja, aber 
man, also ich finde halt, dass man nicht versteht, wann, also an welchem der Schränke man zum Beispiel welche Zahl machen muss. Man kann schon so ein bisschen erkennen, dass an dem linken Schrank 3 und 2 geöffnet werden mussten und an dem rechten 1, aber sonst, hm, naja. Oh, schon wieder. Also, jetzt Folie 2. Okay, da hinten. Das sieht aus wie einer der Wäscheschränke. Ja, ich weiß, das ist dann... Ja, ich hatte es auch nur so kurz drin. Das Bild. Aber, ja, wie gesagt, es macht nicht so super viel Sinn, dieses Rätsel. Oder, oder es macht viel Sinn, aber ist vielleicht zu sehr um die Ecke gedacht. Äh, als dass man es dann so leicht erschließen könnte. Oh, ich habe vergessen, ein Bild zu machen. Oh, ich depp. Wie soll man das überhaupt hinbekommen, wenn man sich kein Foto macht? Fällt mir gerade auf. Wir laufen jetzt mal hin in der Hoffnung, dass ich da kein komisches Rätsel lösen muss. Weil wir jetzt schon fast da sind. So. Ja, geil. Oh, Glück gehabt. Ein weiteres Blatt Transparentpapier mit Zahlen. Also. Weiter geht's. Da, 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 da. Welcher Vorhang denn? Ja, ich weiß auch nicht. Sie hat scheinbar sehr viel Zeit. Das Mädchen. Ich finde diese Bilder hier so gruselig von diesen Mädchen mit langen schwarzen Haaren. Ich glaube, wir können hier nicht mehr rennen. Ich glaube, das war... Zwischenzeitlich wurde uns das angeboten, weil wir so viel hin und her... Aber eigentlich müssen wir hier auch jede Menge hin und her, aber egal. Ach so, die... Aber ist doch cool eigentlich, dass die Vorhänge unterschiedlich sind. Äh. Hä, jetzt muss ich ja wieder hin? Na, danke sehr. Was für ein Mist aber auch. Ich werde hier immer nur hin und her geschickt. Und schon wieder ein Bild. Vogel 1, 2. Hm. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Ja, stimmt. Wenn man einmal auf sowas aufmerksam geworden ist, so mit nicht korrekt hängenden Vorhängen, dann kann man das nicht mehr weg, äh, wegsehen, ne? Nein, das Spiel wird doch nicht lang gezogen. Wie kommst du darauf? Das ist alles ganz wichtiges Gameplay, das uns auf jeden Fall irgendwas sagen soll. So, ich mach mal das Bild rein. Nein, OneDrive. Nein. Oh, ich fasse es nicht. So, dann hat es ja wahrscheinlich wieder was ja, mit den Schränken zu tun. Oh nein, diesmal alle drei. Oh je. Was hat das denn diesmal zu bedeuten? Okay, wir gucken uns mal die Symbole an. Hier ist der Vogel. Da sollen wir 1 und 3. Oder 3 und 1. Woher weiß ich denn die Reihenfolge? Aha. 3. Darf ich hier jetzt auch schon die 1 oder? Nein. Okay, es fängt hier aber mit der 3 an. Dann mache ich das mal. Drei. Und raus hier. Und was haben wir da? Da ist eine Zwei. Och, Mann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Hier fangen wir mit der Drei an, ne? Okay. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auf dem Bild nicht ganz erkenne, ob das bei dem anderen so... Ah, ist eine 1, okay. Also hier. Ja, jetzt natürlich die Frage, ne? Erst die 2 hier oder da hinten die 1? Ich versuche es jetzt hier mit der 2. Och, nö. Ah! Es war eine 50-50-Chance. Mhm. 3 Diese Spannung, sie zerreißt mich förmlich Ich weiß aber auch nicht, ob es halt eigentlich ein System gibt Nachdem man das erkennen könnte Das erschließt sich mir nicht Ähm Eins <lacht> Ja 
Das wäre krass, ey. Wenn da noch irgendein Twist wäre mit einem QR-Code, den man eingeben muss, beziehungsweise abfotografieren muss. So, und dann jetzt aber. Wenn ich das jetzt noch einen Fehler mache, die zwei. Ja, es ist was in der Schublade. Der Kopf der Kekoshi Brautpuppe. Es ist eine kleine Holzkugel, die eine Braut darstellt. Unten hat sie ein kleines viereckiges Loch. Und eine Folie. Hm. Juhu. Noch ein Dünnblatt Papier mit einem X. Eine Folie, Dünnblatt Papier, was ist es denn nun? Hui, hui, hui. Ja, das ist das Schlimme. Es gibt Rätsel, die kann man gut mit Try and Error lösen. Und es ist problematisch, wenn diese Art von Rätseln zu schwer sind. Weil die Leute dann einfach Trial Error machen, statt versuchen überhaupt das Rätsel zu lösen. Da muss man echt äh, die Balance finden zwischen beiden Aspekten. Was? Der Kopf der Braut passt nicht auf ihren Körper. Kein Wunder, der Stift auf dem Körper ist rund, aber das Loch im Kopf ist viereckig. Wie seltsam. Vielleicht gehören sie zu unterschiedlichen Sets. Oder vielleicht ist das Set was ganz anderes. <lacht> What? Hm. So, was müssen wir? Ach ja, die Folie da wieder drauflegen. Bei welchem Spiel ist denn diese Musik? Ach, Mario. <lacht> Stimmt, in der Welt äh, unter der Erde. Das liegt daran, weil ich so viel Mario 35 spiele in letzter Zeit. So, neues Foto machen. Oh, hier links beim Schaffner. Okay. Na gut. Mal gucken, ob wir da hingelassen werden von Sen. Ja, diesmal schon. Der Hausmeisterschrank ist offen. Im Inneren ist ein Mini-Safe mit einem vertrauten Mechanismus. Hey, sieh nur, wieder einer der Hinweise von diesem Jungen. Ach, das ist ja vom Jungen. Ich dachte irgendwie zwischendurch, das wäre von Ayumi. Eines der vertrauten Transparentblätter. Dies ist voller Zahlen. Huch, was ist denn das? Ein Rasiermesser liegt auf dem Regal. Sieht scharf aus. Sich in einem fahrenden Zug zu rasieren, ist bestimmt kein Kinderspiel. Nein, das können nur Profis. Nehmen wir es mit oder was? Scheinbar nicht. Ah, da ist der Handabdruck. Wo willst du hin? Ich will nur kurz rein... Ach ne, oh, das ist ja wieder dasselbe. So, wir bringen das erst zu Ende. Bla, bla, bla. Also, neues Foto machen. Ah, okay. Mann, mein Speicher ist gleich voll. Mein Handy ist sowieso so voll. Da, da, da. Ey, OneDrive, lass mich in Ruhe. Also... Bis ganz da hinten und dann die erste Tür. Also nicht bis ganz, ganz hinten, aber... Wieso ist aber alles markiert? Oh nein, das sind schon wieder Schränke. Da sind ja wieder Zahlen. Das ist so nervig, ey. Ja, natürlich lassen sie es da. Es wäre ja nützlich. Und alles Nützliche darf man nicht mitnehmen. Oh. Okay. Schauen wir mal, was wir diesmal lösen müssen. Auf jeden Fall muss ich scheinbar erstmal in diese Tür rein. Das Abteil des jungen Komponisten, es klingt, als würde er versuchen, an deinem Klavier ein neues Lied zu komponieren. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir da doch nicht rein. Moment, ich speichere nochmal. Also, was haben wir denn hier? Das ist... Das ergibt irgendwie keinen Sinn, was... Ach so, oh nein, oh, oh nein, ich glaube, wir müssen sogar... Die Bilder, äh, die äh, Orte wechseln. Und dann ist das hier nämlich kein Schrank, der wichtig wäre. Das wäre aber ein Schrank, der wichtig ist. Es fängt aber nicht mit diesem Schrank an. Hier haben wir die, den Vogel. Fängt auch nicht mit dem Vogel an. Okay. Also, das war der zweite und der dritte da. Aha, aha. Das könnte die Eins sein. 
Ist es auch nicht. Was? Das ist nicht markiert auf meinem Zettelchen. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Rätsel. Ah, das ist die 2. Dann muss es doch jetzt damit mal anfangen. Hä? Jetzt bin ich völlig überfragt. Okay. Schau mal genau hin. Doch, doch, ich glaube, im Feuer steht eine 1. Echt? Moment. Tatsächlich, im Feuer steht eine 1. Mann, du hast ja Argus-Augen. Oder wie sagt man? Super-Augen? Adler-Augen. Wie komme ich auf Argus-Augen? Super, danke sehr. Habe ich echt nicht gesehen. So, jetzt müssen wir halt die blöde Reihenfolge wieder rausfinden. Und das kann jetzt dauern. <lacht> so, das wäre eine 2. Ist es natürlich nicht. Von links nach rechts hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, aber... So, hier nichts mehr. Das ist halt super nervig, dass das jetzt alles unterschiedliche Dinger sind. So, das ist normal. Okay, das ist es auch nicht. Danke sehr, liebes Spiel. Ja gut, mit Rätseln, wirklich Rätseln hat das hier ja nicht viel zu tun, also. Wir probieren ja einfach nur durch. Ähm so, also das erste ist das Feuer. Das können wir schon mal festhalten. Okay, Feuer und Vogel. Feuer und Vogel. Oh ey, das Spiel ist aber auch so richtig asozial zu einem, ne? So, nee, du kriegst das nicht hier direkt in der Nähe. Du musst noch mal ganz zurücklaufen, sorry. Damit wir dich richtig nerven können. Oh, Alter, ich drehe gerade am Rad. Super nervig. Ja, ich weiß auch nicht. Es tut mir auch leid, dass hier... Nee, nee, wartet, war es jetzt der Vogel? Nee, ne? Halt, halt! <lacht> das hier war doch das nächste, oder? Hilfe, ich komme durcheinander. Nein! Welches war denn jetzt das nächste? Es war doch der Vogel! <lacht> Nein! <lacht> oh, ich hasse das. Mhm. Ihr könnt auch ähm, kurz auf Toilette gehen. <lacht> oder irgendwas anderes machen. Holt euch was zu essen. Es kann sich hier noch äh, etwas in die Länge ziehen. So, es ist doch der Vogel gewesen. Oh Mann. Feuer und Vogel. So, es ist nicht das mit den vielen äh, Seilen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder rüber. Weil da waren die anderen beiden Symbole. Ich gucke jetzt erstmal ganz rechts. So, das wäre jetzt die 2. Ey, können wir nicht einfach auch mal Glück haben und das Richtige wählen? Ich habe immer Pech. Ein Seil. Ich sehe da irgendwie kein System drin, ey. Ich versuche es ja, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, lasst euch berieseln von dem Klicken der Schubladen. So, das dritte ist ja jetzt dann schon mal klar, weil es bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Also ist es das Normale, normal hängende. Also, <lacht> ich, ich versuche es jetzt auf dem anderen Screen. Wenn sie richtig arschig sind, die Macher, dann ist es hier jetzt. Damit man maximal viel rumlaufen muss. Tatsächlich, ey, also. So, dann fehlt uns ja nur noch... Bestätige ich mich bitte kurz, es fehlt nur noch der, wo das Seil gekappt ist, ne? 
Und der ist hier ganz rechts. Mm. Ups. Und das ist die 2. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh, es ist ein kleiner Holzball, der einen Bräutigam darstellen soll. Unten gibt es ein kleines, rundes Loch. Kopf der Kokeshi-Bräutigamspuppe. Das sieht wie der Bräutigam aus. Aber ich brauche doch noch was. Das reicht doch noch nicht. Vielleicht kommen wir ja jetzt noch in den Raum rein, weil der war ja eigentlich auf der Folie auch markiert gewesen. Oder wir können... Hui! Du gehst sofort raus, junger Mann. Deine Mutter und ich sind noch nicht fertig. Ich zähle bis drei, AG. Eins. Okay, okay. So ist es richtig. Hinterher. Aha, jetzt kommen wir wahrscheinlich in das Zimmer. Autsch! Äh, ach so. Ach so. Was? Der wütende Streit wird nur durch schreckliche Hustenanfälle unterbrochen. Ja, jetzt kommen wir hier rein. Er hat die Tür nicht abgeschlossen. Schnell rein, bevor er zurückkommt. Yay, wir können plündern. Das kleine Spielzeugklavier, auf dem der junge Mann seine Melodien komponiert hat. Irgendetwas ist im Klavier. Ja, dann wollte ich nicht nochmal machen, sorry. Ah, äh, Moment. Da haben wir eine Melodie eingesammelt. Äh... Ich muss schon wieder ein Foto machen. Also wie das Spiel... Also, naja, okay, man kann sich eigentlich so viele Zeichen merken, aber ich nicht. Es erwartet schon ziemlich viel, dieses Spiel von mir. So. Fotos gemacht. Dann können wir das nämlich gleich ganz entspannt eingeben. Ich zoome mal ran. OneDrive meckert kurz. Alles klar. Okay, also. Untersuche die Tasten. Äh, es fängt damit an. Ach, verdammt. Nee, doch. Sind das die richtigen Noten? Ach so, ich dachte halt der untere Notenschlüssel, aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das geht einfach so tief, dass man diese Reihenfolge anders machen muss. Habe ich nicht ganz kapiert eben. Also nochmal. Ja, das Klavier springt auf. Ein Ausweis muss ins Klavier gefallen sein, passiert mir ständig. Das sieht aus wie der betrunkene Geschäftsmann hinten im Zug. Aha, Ausweis. Hm, sollen wir ihm das bringen? Okay, da sind jetzt nur noch Seiten drin. Wahrscheinlich, ich weiß zwar nicht. Vielleicht gibt er uns was dann dafür, dass wir das gefunden haben. Denke ich mal. Ja, wir haben zwei Melodien. Ich wüsste nicht, dass wir eine dritte noch... Oh, Moment, ich probiere aber einmal... Ob wir das da draufsetzen können. Jetzt ist der Kopf des Bräutigams auf dem Körper der Braut. Super, passt genau. Aber Sen, der Kopf des Bräutigams ist auf dem Körper der Braut. Findest du das nicht irgendwie komisch? Nicht wirklich, wieso? Es gibt keinen Körper für den Kopf der Braut. Na, ja, warten wir mal ab. Vielleicht finden wir ja noch was, ne? Ja, <lacht> Das ist wie eine Müllhalde, dieses Klavier. Andauernd fällt da irgendwas rein. <lacht> das ist richtig geil. Oh. In 2020 fallen halt auch alle wichtigen Dinge ins Klavier. Das ist ganz normal. Oh, Moment. Ich weiß nicht, ob wir den auswählen sollen. Vielen Dank. Ins Klavier gefallen, ja? Das muss wohl passiert sein, als ich ihn bat zu gehen. Der Junge hat so einen Krach gemacht. Hier ist meine Visitenkarte. Wenn Sie jemals etwas Stahl benötigen, am besten vor dem Ende unserer Reise, dann sagen Sie Bescheid. Hakamata Foundry, Akira Kuyaba, Sales Manager. Ich würde ja gerne noch etwas trinken, bevor ich in mein Zimmer zurückkehre, aber der Schaffner ignoriert mich einfach. Ähm. Okay. Äh. Aber passiert jetzt noch was? Die Visitenkarte des Geschäftsmannes. 
Ist ja nett. Aber was mache ich jetzt? Hä? Ist hier noch was? Kann ich hier jetzt mal was machen? Nö. Ja, dann müssen wir vielleicht wieder was triggern, oder? Ich weiß nicht genau. Müssen wir irgendwie noch bei wem rein? Der soll nicht so viel trinken. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier müssen wir doch nirgendwo rein. Ah, da kommen wir jetzt auch schon gar nicht mehr rein. Wir hatten ja noch den Koffer mit dem Zahlencode. Meint ihr, das könnte was sein? Wie viele Ziffern? 7, 9, 2, 3. Könnte man ausprobieren. Jedenfalls fällt mir nichts Besseres ein. Ah, es hat auch gerade schon wer geschrieben, ja. Ich glaube, das könnte es zumindest sein. Äh, welcher Raum war das jetzt aber? Kann mich gerade nicht erinnern. Da ist ja die Mutter. War das hier dann direkt? Oder da? Bla, bla, bla. Ah, hier. 7, 9, 2, 3. Ah, man kann es bewegen, also nehme ich an. Ha, nice. Eisenkugel, oh. Ey, dieses Spiel, das habe ich gebraucht. Ja, ich weiß, am anderen Ende des Zuges, ne? Hm, ist mir auch schon aufgefallen. Äh. Ja. Und ihr so? Meine Lieben, was habt ihr denn heute zu Abend gegessen? <lacht> ich habe ja vergessen, zu Abend zu essen. Ich werde auf jeden Fall nach dem Stream noch was essen. Ich glaube, da mache ich mir so einen ähm, Backcamembert. Ich stehe total auf alles mit Käse. Und äh, Backcamembert ist richtig geil. Mache ich den Ofen an und dann ist der schön im Innern geschmolzen und dann mit Preiselbeeren. Oh, oh Ikima hat auch noch nichts gegessen. Ja, ich habe auch echt Hunger. Tiefkühlpizza ist auch gut. Oh, uh, Kroketten mag ich nicht so. Ich weiß nicht, da werde ich nicht so warm mit. <lacht> Kann ich auch gar nicht sagen, wieso. Oh, Curly Fries sind ganz geil. Und Nudelgratin hört sich auch gut an. So, wir sind da. Oh, Mann. <lacht> okay. Das ist ein bisschen komplexer. Ich hoffe, wir brauchen nicht ewig dafür. Nee, nicht da lang. Würde vielleicht Sinn machen, wenn ich vorher mal schaue wo ich lang muss, aber ich überlasse das einfach meiner Intuition. Ah, nee, die Intuition, die Intuition hat gerade Scheiße gebaut, glaube ich. Moment, ich glaube, ich könnte aber da außen rum oder muss vielleicht sogar da außen rum. Ja. Nee, von da komme ich, oder? Komme ich von da? Welches? Nee, nee, nee. Das Silberne ist doch der, da, wo ich hin will, ne? Bin gerade nicht ganz sicher. Okay, Moment. Wow, wie hat er das denn geschafft? Ey, bleibst du wohl... Ah, okay. Mit einem Klick öffnete sich die Tür des Mini-Safes. Körper der Kokeshi Brautigamspuppe. Na, endlich. Ich schätze, jetzt ist es Zeit für eine Hochzeit. Wenn du meinst, Zen. Sie ist so richtig aggro. Oh, das Messer ist scheinbar verschwunden. Das erwähnt sie jetzt nicht mehr. Ähm, ja, hatte ich gesehen. Ich glaube, ich habe mir auch alles gemerkt, was du gesagt hattest bei der Aussprache. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, und du hattest auch geschrieben, du guckst dir alles nochmal an, ob dann die Story mehr Sinn ergibt. Hat sie denn dann mehr Sinn ergeben? <lacht> das würde mich noch interessieren. So, jetzt aber. Ich bin gespannt. Der kopflose Körper des Bräutigams steht auf der Plattform. Neben ihm steht die Braut, aber mit seinem Kopf auf ihren Schultern. 
Der Stift für seinen Hals ist anders. Der Kopf passt nicht. Wer sagt, dass er das soll? Jetzt sind Braut und Bräutigam vollständig, aber mit vertauschten Köpfen. Cool. Juhu, du hast es geschafft. Perfekt. Aber warum sind ihre Köpfe vertauscht? Weil ich es so geträumt habe. Ich habe sie so gemacht, wie sie in meinem Traum waren. Du hast sie gemacht? Wusstest du nicht, dass sie das alles gemacht hat? Äh Wir werden angegriffen. Sie bombardieren den Zug. Alle Mann festhalten und beten. Hinterher. Wir können da nicht mehr lang gehen. Wohin können wir dann? Wir sind in einem Zug gefangen. Was auch immer geschieht, Saki. Du musst bei mir bleiben. Wir, wir schaffen es nicht ohne einander. Bitte, lass uns zusammenbleiben. Konzentrieren wir uns darauf zu überleben. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Die Bombardierung ist erst einmal vorbei. Mhm. Der Zug wird einfach nicht langsamer. Sollte er nicht anhalten, bevor sie zurückkommen? Der Zug hält nie an. Was bedeutet denn das überhaupt? Kio, dafür ist jetzt keine Zeit. Wir werden hier sterben, AG. Danach ist nie wieder Zeit. Hey, Bro. <lacht> Dein Vater hat den Zug doch gebaut. Wird er noch mehr Bomben standhalten können? Das wirst du schon ihn fragen müssen. Was sollen wir tun? Woher soll ich das wissen? Und sie so, hey G, hey G, bitte, ich habe Angst. Ich kann Leute im nächsten Wagen rufen hören. Vielleicht ist das der Maschinist, Maschinist, der Anweisungen ruft. Gehen wir. Nein, Azu, ich kam mir nur so eingesperrt vor. Wenn du es nicht erträgst, länger bei mir zu sein, dann ertrage ich es nicht, weiter zu leben. Oh, oh, er hält ein Messer, glaube ich. Ach so, er hat wirklich das Rasiermesser da rausgenommen, oder? Äh, nein, Azu, ich kam mir nur so eingesperrt vor, um es nochmal mit Nachdruck zu wiederholen. Dann werde ich unsere Verbindung trennen und dich befreien. Weine um mich, mein Kuckuck! Nein, warte, Azu, warte, mein Geliebter! Geliebter? Ha, warum sollte ich das? Ich, ich bin schwanger. Ist es meins? Ja, ich, ich dachte, ich würde mehr brauchen. Für mich, für mein, unser Baby. Ich, ich bin vom rechten Weg abgewichen. Mehr als mich, natürlich. Wie konnte ich nur glauben, dass eine Frau deines Standes einen einfachen Hausmeister lieben könnte? Nein, sag das doch nicht. Ich hatte Unrecht, das weiß ich jetzt. Das bildest du dir nur ein, in diesem Augenblick vielleicht, aber im nächsten willst du mich nicht mehr. Nein, ich... Mach's gut, meine Liebe. Kümmere dich gut um unser Kind. Nein! Oh! Nein! Ich war ja so dumm. Noch mehr Blut hinter ihr? Sie verliert ihr Baby! Komm schon, Saki, du kannst ihnen nicht helfen. Hier lang. Was? Ihr seid so herzlos. Alle. Oh mein Gott. Statt sie mitzunehmen. Mm. Es gibt keinen Ausweg, Sen. Noch ein direkter Treffer und wir sind alle tot. Solange wir zusammen sind, macht mir das nichts aus. Er ist romantisch, wie meine Puppen. Ja, ich glaube, sie hatte eine Affäre oder eine Fast-Affäre, glaube ich. Und das hat er nicht ausgehalten oder so, glaube ich. Wir haben keine Zeit mehr. Sag mir einfach, dass du mich liebst, AG. Sag es, damit ich es weiß, wenn ich sterbe. Kio, ich, ich... Kapitel 10, Koda. Ich 
Ich glaube auch, er liebt sie nicht oder will das sagen jetzt. Aber haben wir nicht mehr gehört. Da bist du ja, du Schlafmütze. Endlich ein. Wir sind zurück. Wovon redest du da? Du hast dir den Kopf gestoßen und... Nein, Sen, ich weiß, wir können sie retten. Sie werden zwar nicht wieder lebendig, aber ihre Seelen können Frieden finden. Ähm, langsam machst du mir Sorgen, Saki. Wovon redest du? Die Leute im Zug, sie alle sind unglücklich und alleine gestorben. Du hast es doch gesehen. Du warst doch dabei. Äh, ich hatte ein paar seltsame Träume, aber... Egal, wir müssen etwas unternehmen. Was denn? Komm einfach mit. Saki, wir müssen hier raus. Keine Frage. Nein! Hör mir doch zu, Sen. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber vertraust du mir auch? Natürlich, aber... Dann folge mir einfach. Wir müssen den Kuckuck aus dem Grab holen. Grab? Das klingt aber nicht... Äh, komm schon! Oh, Moment. Ah. Oh Mann, ich... ich oh! Oh, es strücke! Oh Mann, okay. Es ist diese Strong-Taste. Ups. Oh, wahrscheinlich hätten wir die ganze Zeit rennen können. Es tut mir sehr leid. Äh, auf jeden Fall können wir jetzt wieder rennen. Was machen wir, Saki? Wir müssen die Vergangenheit korrigieren, Sen. Welche Vergangenheit? Bo du beunruhigst mich. Ich habe alles unter Kontrolle, scheinbar. Ja, das stimmt. Das Rennen hätte auch nichts... Äh Ach, Steuerung! <lacht> Kein Scherz, also irgendwie wusste ich es ein bisschen, aber ich nenne, glaube ich, diese Taste immer strong, weil ich bei STRG immer an strong gedacht habe. <lacht> Finde ich richtig geil. Das ist strong. Die Taste ist stark in dir. Was zum Teufel ist das alles? Bewegt sich die eine Hand? Nee, das ist nur das Glitzern, okay. Ähm, ein Durcheinander, um das wir uns kümmern werden. Ach, Moment, ich muss das Mikro mal ein bisschen höher machen. Ich habe heute so Nacken. Oh, das wird auch nicht besser. Äh, das kann doch nichts werden, Saki. Du musst sofort damit aufhören. Ich habe keine Angst, Sen. So oder ist es, es eh bald vorbei. Genau. Ein verwitterter Grabstein. Es scheint das Grab von Azu, dem Hausmeister des Zugs zu sein. Ein, eine Skeletthand mit einem verrosteten Rasiermesser kommt aus der Erde. In der Nähe liegt ein kleiner Holzkuckuck auf der Seite. Kuckuck. Hab ihn! Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Saki? Wir müssen hier weg. Ich habe den Kuckuck. Wenn ich recht habe, dann können wir den beiden vielleicht helfen. Nein, nicht schon wieder. Was ist das? Egal, sie können uns jetzt nichts mehr tun. Wer? Wer kann uns nichts mehr tun? Hm. Was zum Teufel? Saki! Wir sind auf dem richtigen Weg, Sen. Jetzt müssen wir nur noch den anderen beiden helfen. Und wie soll das gehen? Gehen wir in den Passagierwagen. Wenn ich recht habe, dann finden wir dort etwas, das uns helfen wird. Ist der Passagierwagen jetzt da links? Die grausigen Hände sind weg. Okay, es scheint so zu sein. Sie guckt sich hier ja auch... Ach so, das ist ja sogar schon die Lok. Ach so. Ach so. Der Endboss? Oh, ich habe gar keinen Bock auf den Endboss-Kampf. Der wird sicher total fair sein in diesem Spiel. Und mit einer guten Steuerung bestechen. Oh, Ayumi als Boss. Ja, wer weiß. Nicht, noch nicht hier. Du läufst nur planlos in der Gegend rum, Saki. Du musst damit aufhören. Beruhige dich, Sen. Ich weiß, was ich tue. <lacht> das hoffe ich. <lacht> sie führt gerade Selbstgespräche. Ist das gerade Absicht? So von wegen, sie wird ein bisschen wahnsinnig? Oder ist das ein Fehler gewesen? Das war ja geil. Halt die Klappe, Sen. Ja, alles gut. Ich krieg das schon hin. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, okay. <lacht> oh Mann, oh Mann. So. Jetzt, da dürfen wir rein. Okay. Ich packe mal das Glas weg. Ich schmeiße das hier immer fast um. So. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Zerf zerfetzte Bestellzettel wurden mit Wäscheklammern an einer Schnur befestigt. Eins, ja, das hatten wir aber, glaube ich, schon. 
Endlich sind wir auf dem richtigen Weg. Du kannst versuchen, in Richtung Zelte zu gehen, aber der Weg ist blockiert. Keine Sorge, ich lasse dich nicht allein. Ich werde dich nie verlassen. Und sie so, oh no. Na gut. <lacht> Schade, aber... Oh. Hier ist der Zugboden irgendwie verdreht. Das hatten wir damals schon, aber ich weiß gar nicht, ob damit jetzt noch was zu erledigen ist. Nee, ich glaube nicht. Die zerfledderten Überreste einer einst eleganten Tischdecke. Ich fürchte, wir müssen uns einfach noch mal ein bisschen umgucken. Irgendwas wird hier schon getriggert werden. Ich weiß halt nicht was. Eine vergammelte Couch. Aha, genauso wie ich es mir erhofft hatte. Oh, noch eine Folie. Woher wusstest du, dass die da ist? Das wusste ich gar nicht, aber ich dachte, ich würde ir irgendetwas finden. Der Junge ist eine Nervensäge, aber er ist clever. Warum redest du von dem Kind ständig in der Gegenwart, Saki? Ich finde das echt gruselig. Okay. Die sind gruselig. Sind die nicht für Kranke oder tote Kinder oder so? Sowas in der Art. Warte, bis ich dir erzählt habe, was hier passiert ist. Ähm, ich kann es kaum erwarten. Hm. Äh, ist hier etwas geschehen? Ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich nur neben dieser Tür stehe. Wem sagst du das? Am besten gehen wir erstmal nicht rein. Am besten halten wir uns an den Plan und verschwenden unsere Zeit nicht hier. Hier nicht. Es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Okay, hm. Ich glaube, wir gehen einfach mal durch bis zu der Folie. Und legen die da... Ach, das ist ja auch sogar... Uch! Ich hatte recht, da ist die Rose. Wen interessiert die dumme Blume, Saki? Wir sind nur einen Weg, Wagen vom Ausweg entfernt. Du hast doch gesagt, du würdest mich nicht verlassen, Sen. Ja, ja, da hast du recht. Na gut, stimmt, hatte ich gerade vor zwei Minuten gesagt. Habe ich schon wieder vergessen. That's a me, Sen. Eine ungewöhnlich frische Rose liegt dort, wo Kazuki... Kazuki sich selbst geopfert hat. Okay, und ich darf hier weg, oder? Ah, hier, hier ist es geschehen. Hier ist was geschehen? Kazuki, etwas, etwas Schreckliches verfolgt uns. Es hätte uns beide umgebracht. Aber Kazuki hat sich ihm gestellt. Er hat mich gerettet. Aber es hat ihn erwischt. Kazuki? Unser Kazuki? Kategorie netter Typ, aber totaler Schisshase? Wieso ist mir nie aufgefallen, wie gemein du manchmal sein kannst, Sen? Er war doch unser Freund. Beruhige dich, Schatz. Er ist vermutlich durch ein Fenster rausgeklettert und dann zurück zu den Zelten gelaufen. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ja, ja, meinetwegen. Was willst du überhaupt mit der Rose? Die ist für AG, den Komponisten. Er hat Probleme damit, seine Gefühle auszudrücken. Er wollte der Frau, die er liebt, mit einer Vase Rosen seine Gefühle offenbaren. Ja, das ist ziemlich romantisch. Aber dann haben sie sich gestritten und er hatte keine Gelegenheit mehr, es ihr zu sagen. Und dann ist alles so richtig schief gegangen. Kio, seine Freundin, hat sich in dieses Ding verwandelt. Es ist ihre Wut, die hinter allem steckt. Ich kann sie spüren. Sie ist nicht bösartig, nur wütend. Deswegen legt man sich ja mit Frauen auch nicht an. <lacht> Ich weiß, du nimmst das alles nicht ernst, aber ja, sowas in der Art. Aber jetzt habe ich all die Rosen, die ich brauche. Und was ist mit der Vase? Daran arbeite ich noch. Alles zu seiner Zeit. Boah, ey, das ist so der Unsympath auf Erden. Wir sind so nah dran. Wir finden schon einen, einen Weg nach draußen. Wenn du willst, holen wir die Polizei. Hauptsache, wir kommen hier raus. Du hast gesagt, du bleibst bei mir, Sen. Ja, aber wenn du bei mir bleibst, dann bedeutet das, dass ich bei dir bin. Ich habe Nein gesagt, Sen. Ich ziehe das durch. Okay, okay. Oh. Ja, Sen ist der Oberbrüller. Also wenn die noch zusammen sind danach. Hm. Da ein Teil der Karte fehlt, bin ich mir nicht sicher, wo das ist. Aber ich habe da eine Idee. Hä? Aber da war doch gerade gar nichts markiert. Da ist auch gar nichts weiter. Ich habe keine Idee, wo das ist. Ach, ah, jetzt macht's mehr Sinn. Eine Kinderkarte des Zugs, die aber teilweise verschimmelt ist. Im Durchgangsbereich 
würde ich sagen. Okay. Das war wahrscheinlich ein kleiner Bug, dass das eben falsch ange angezeigt wurde. Nein, Saki ist jetzt auch nicht äh, super geil, aber... Ach, oder die Toilette. Ich guck mal bei der Toilette. Au, dein Anhänger brennt schon wieder. Was machst du? Egal, sieh nur, da hinter dem Spülkasten ist ein Schlüssel festgeklebt. Abteilschlüssel. Uh, für welches aber? Das muss ich wieder alle ausprobieren. Also das, da will sie ja eigentlich nicht rein. Da will sie keine Zeit verschwenden und da lohnt es sich nicht. Okay, dann sind es die ja schon mal nicht. Und hier hatten wir keine, also müssen wir ganz in den anderen Zug rein. Wenn wir nicht vorher von irgendeinem Monster überrascht werden? Oder ist das hier? Nee. <lacht> Irgendwie ja, der Hausmeister hat halt, also der war ein bisschen sehr, wie sagt man, oh, nicht sporadisch, ich komme gerade nicht drauf. Spontan meine ich auch nicht halt, dass man zu schnell reagiert, ist überhastet entscheidet. Ähm, hätte ja wirklich noch mal mit ihr genauer reden können, bevor er sich umbringt. Aber äh, das ist auch so, finde ich, tatsächlich der Einzige, den, der einigermaßen sympathisch ist. Alle anderen sind irgendwie... Ja gut, Kanae war das doch, die verliebt ist in Saki, ne? Die war ja eigentlich auch ganz nett. Jetzt gibt es kein... Oh, Saki, ich bin langsam müde. Du nicht? Vielleicht sollten wir uns einfach ausruhen? Ja? <lacht> Wenn du nicht bleiben willst, dann sag nicht, dass du bleibst. Geh doch, wenn es das ist, was du willst. Aber ich könnte dich doch nie verlassen. Beides geht einfach nicht. Nun entscheide dich. Ich bleibe. Ich bin dein treuer Diener. Hä? Hä? Wie ist der denn drauf? Das ist ja schrecklich. Da sollte ich lieber nicht reingehen. Die Tür ist weiterhin versperrt. Da, versperrt. da bin ich noch nie reingekommen, wenn ich doch nur einen Schlüssel hätte. Endlich. Juhu. Sei nicht so sarkastisch. Ein Haufen alter Zeitungsartikel. Bestellzettel. Sieh nur, dieser Passagier wollte wohl den Zimmerservice bestellen, als es mit den Bomben losging. Äh, kann ich das einmal sehen, bitte? Kann ich nicht. <lacht> Oder ist das ein Item? Moment. Ah, ist ein Item. Die Bestellung eines Reisenden beim Zimmerservice. Eine überraschend gut erhaltene Kristallvase, die eine einzige rote Rose enthält. Bingo! Die Rosen sind wunderschön in der Kristallvase arrangiert. Showtime! Ich weiß ja nicht, Saki. Vielleicht solltest du dir keine falschen Hoffnungen machen. Was redest du da? Wir helfen der Liebe dabei, Hass und Wut zu überwinden. Echt jetzt? Du wirst schon sehen, Sen. Du wirst schon sehen. Vase mit Rosen. Oh, ach Gott, ich habe mir eben eingebildet, was zu hören. Jetzt schon hier voll paranoid. Äh, aber wo sollen diese Rosen denn jetzt hin? Moment. Fünf Rosen in einer eleganten Kristallvase. Sehr romantisch. Ein romantischer Ort. Ich finde, in diesem Zug ist nicht wirklich ein romantischer Ort gegeben. <lacht> hm. Und wieso dieser Bestellzettel? Das ist nicht das Zimmer, in das wir müssen. Hör mal, es wird wirklich Zeit, dass du das alles sein lässt, Saki. Das mit der Geisterjagd ist ja schön und gut, aber... Was ist dein Problem? Ganz ehrlich, ich habe Angst, dass ich dich an diese fixen Ideen verliere. Das sind keine fixen Ideen. Das ist alles echt. Siehst du, wenn du sowas sagst, dann kriege ich es mit der Angst. Ach so, ich darf weiter. Da gehe ich nicht wieder rein. Wir können nicht in dieses Zimmer. Oh, das war vorher nicht da. Wusste ich, oder? Oder war das vorher da? <lacht> Kann natürlich sein. Äh, wusste ich es doch. Das ist der Weg zurück. Der Weg zurück wohin? In die Vergangenheit, wo wir allen helfen können. Das ist ihr Zimmer. Du bist doch verrückt, Saki. Geister, und jetzt auch noch Zeitreisen? Ich weiß auch nicht, wie man das nennt, aber dort kommt ihre Energie her. Wir müssen da durch, um zurückzugelangen. 
Auf keinen Fall. Hör auf damit, Saki. Sofort. Wenn du mich liebst, wenn du uns liebst, dann musst du aufhören. Dafür ist es jetzt zu spät, Sen. Zu spät. Wir müssen das Schloss irgendwie öffnen. Ketten und ein vertrautes Schloss sind aufgetaucht, um diese Tür zu verschließen. Hängende Figuren sind in einem Muster auf die Tür eingraviert. Ach, Herr Jemine. Ja, da habe ich jetzt gerade überhaupt null. Nee, das wundert mich auch nicht, dass das nicht die richtige Kombination ist, aber die sind ja alle erhängt und Vögelchen. Müssen wir mal kurz in unser Heft schauen. Ach so, das war aber hier ja gar nicht drin. Oder war das ganz... <lacht> ganz am Anfang war natürlich schon das Bild, aber ich weiß nicht, ob das immer noch damit zu tun hat. Ja, hängt oder Vögelchen. Einer hat sich von einer Krähe mitgenommen. Und was war damals aber da dran? Wenn es befestigt war, links, Vogel rechts? Können wir einfach mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man das überhaupt machen soll. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Links, oben, unten, links, rechts. Hm. <lacht> ja, das Rätsel wieder. Ja, beim anderen hatte ich es schon kapiert, aber jetzt bin ich mir nicht unsicher, nach welcher Logik dieses hier ähm, funktionieren soll. Das ist irgendwie mir nicht klar. Übrigens sieht das so aus, als wäre das nicht ganz möglich da oben. Die eine Stelle an der Kette, oder? Ich sehe die falsch. Oben rechts, da wo es am Schloss dran ist. Ah, nee, ich sehe es falsch. Jetzt verstehe ich. Ich habe das perspektivisch. Obwohl, nee, das passt trotzdem nicht. Das Metall kann dann nicht mit dem anderen. Also, das läuft ineinander, glaube ich. Äh, links, rechts, oben. Also links, rechts. Oben Vogel. Igel rechts. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Buch zu tun hat. Da hat man ja nichts gesehen, außer dass eine Stelle markiert war. Äh, ist nochmal derselbe Code wie am Anfang. Das wäre geil, aber das weiß ich leider auch nicht mehr. Ich versuche jetzt einfach mal von links nach rechts. Nee. Huh. Mm, Im Essenswaggon. Na gut. Dann gehe ich da halt nochmal hin. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Hinweis war. Ich fand eigentlich nicht, dass es so aussah, aber... Wir versuchen es mal. Moment. Okay, da ist nur ein zertrümmerter Wäscherschrank. Da wollen sie überall nicht rein. Schauen wir einmal in das Buch. Aber ich meine, da wäre nur das X gewesen. Was da? Ach so. Der Bestellzettel. Ja, den kann ich nur nicht angucken, ne? Das ist richtig doof. Ach so, du meinst, dass man den vielleicht da drauflegen kann? Uh, das ist cool. Das probieren wir mal. Ah, oh, schade. Aber nee, da, also... Ich glaube halt eigentlich, dass wir hier schon das gefunden haben, was wir finden sollten. Nämlich, dass in dem Bad da noch was liegt. Was auch total unsinnig ist, weil sonst mussten wir auch im Bad immer andauernd was finden, ohne dass es einen Hinweis gab, dass da was liegt. Aber... Hm. I don't know. An die Küche. Oh, das stimmt. Oh, stimmt. 
Das habe ich ganz vergessen. Das wird ja sogar so extra betont, dass das wie eine Zahnlücke ist, dass da der Bestellzettel fehlt. Geil. Ich schätze, das sollte wohl dahin. Nicht zu doll ziehen, Saki, sonst... Hey, einer von den Zetteln war gar kein Zettel, sondern eine Zeichnung, die so gefaltet war, dass sie wie eine aussieht. Okay. Also, wenn das rechts ist, ist das andere links. Trotzdem ist die Reihenfolge immer noch nicht klar. Der Tod, der endgültige Schlaf? Nein, das wahre Erwachen. Okay. Haben wir noch was, was man irgendwo hinbringen kann? Das Bein vielleicht? Aber eigentlich hatten wir das ja extra eingesammelt. Hm. Huh. Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also. Oh, tatsächlich. Cool. Danke. Wir haben es geschafft. Die Türen öffnen sich. Oh, oh. Kommt jetzt was? Oh, nee, es hat geklopft. Immer dahin gehen, wo was verdächtig ist. Yes! Lauf, Saki! Ah, oh, es geht von selber übrigens. Saki, Saki, was ist das? Nimm meine Hand, Sen, und lass ja nicht los. Niemals. Wir haben es geschafft. Wir müssen weg, Saki, wir müssen weg. Daran dürfen wir jetzt nicht denken. Komm schon. Woran? Hä? What are you even talking about? Stopp! Ach so. Wer, wer sind sie? Das ist jetzt egal. Sie müssen daran denken, was auch immer geschieht. Sie haben sich geliebt. Sie lieben sich immer noch. Ich verstehe nicht. Äh, soll ich die Rosen übergeben oder so? Oder den Kuckuck? Saki, wir müssen hier weg. Hier, nehmen Sie das. Ha, das hätte ich fast vergessen. Was für ein empfindlicher kleiner Vogel. Du warst schon immer mein kleiner Vogel. Mein kleiner Kuckuck. Oh, Azu, ich war so dumm. Das waren wir beide. Also machen wir jetzt einfach nur jeden glücklich, bevor er stirbt. Ja, ich nehme an, sowas versuchen sie. Kreislauf durchbrechen des Todes. Also, sterben tun sie ja trotzdem, aber zumindest nicht mehr in Trauer und Wut. Ich frage mich, ob sie endlich Frieden gefunden haben. Ich hoffe es für sie. Wir wissen es einfach nicht, Saki. Deswegen ist das ja alles so verrückt. Du versuchst, bei Sachen zu helfen, von denen du nicht einmal weißt, ob sie funktionieren. Aber ich muss es versuchen. Ich muss hoffen, dass es hilft. Du kannst ihnen nicht mehr helfen, Saki. Sie sind fort. Oh, du bist so negativ. Ich hasse dich. Wir müssen uns beeilen. Die Bombardierung kann jederzeit weitergehen. Wir müssen zuerst in den Speisewagen. Stopp! Oh! <lacht> er hat völlig die Kontrolle über sie verloren. Was glaubst du, was du da tust? Ich will nur helfen. Oh! Sen! Ich kann das nicht zulassen, Saki. Ich will dich nicht verlieren. Was geht da vor sich? Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich muss wissen, dass du mich liebst. Ich muss wissen, dass du mich liebst. Nun sag schon, dass du mich liebst. Ich, ich... Nein. Ich liebe dich nicht, Sen. Es tut mir leid. Und AG, du liebst Kiyo auch nicht. 
Ich dachte, es ginge um Liebe, aber so war es nicht. Es ging um Aufrichtigkeit. Ey G, wenn du Kio deine Liebe schon nicht geben konntest, dann hättest du ihr deine Aufrichtigkeit geben sollen. Sie hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ist das... wahr? Ich... ich... ich wollte nur... Ich konnte dir einfach nicht wehtun. Aber sieh, was ich angerichtet habe. Dieser ganze Hass, diese Wut, die Schmerzen. Saki, es tut mir leid, Sen. Aber Yumi, sie sagte, dass sie mir helfen kann. Dass sie machen kann, dass du mich liebst, für immer. Sie hat es versprochen. Aha. Aha, er ist ein Deal eingegangen mit Ayumi. Man geht niemals mit kleinen, lispelnden, magischen Mädchen irgendwelche Deals ein. Never. Das ist ja krass. Dann ist eigentlich Sen hier der Oberbösewicht. Der hat uns das alles eingebrockt. Ich glaube, ich glaube, es ist vorbei. Ist es das wirklich, Saki? Aber Yumi hat gesagt... Ja, ich fürchte, das ist es, Sen. Vergiss Ayumi, sie war böse. Sie hat dich getäuscht. Und jetzt ist sie weg. Jetzt sind nur noch wir übrig. Entschuldige, verschwinden wir von hier. Wenn jetzt die Credits ro rollen, dann lache ich. Wow, die Credits rollen. Es wird nichts weiter noch erklärt irgendwie? Oder was jetzt passiert? Oder warum die anderen tot sind? Oder warum sie nicht... Also... Äh, ne, ne, also, aber... Okay. Egal. Ja, es ist vorbei. Das ist das Ende. Es ist ein Zwei-Minuten-Ende gewesen. Um all... Ich... Äh, 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 äh. Ja. Das ist, äh Ja, der gut aussehende Hausmeister ist jetzt... Der ist wirklich glücklich gestorben. Immerhin. Ich weiß nicht, was mit den Leichen der anderen ist. Ich weiß gar nicht, äh, was jetzt... Also dann ist ja der heruntergekommene Zug doch die Realität. Aber wer ist denn Ayumi? War das jetzt also ein Mädchen, das gestorben ist bei der Bombardierung dieses Zuges in der Vergangenheit und ihr Geist wabert da wahrscheinlich noch rum? Und schnappt sich halt Leute, wenn es geht. Und in diesem Fall hat sie halt Sen um den Finger gewickelt und hat ihm versprochen, dass Saki für immer bei ihm bleibt. Weil es ja diesen Krams gab mit, der, mit dem Haiku, was an sie gerichtet war. Aber alter, also... Hm, naja. Ich weiß nicht. Huh? Hm. Cool. Finde ich immer gut, wenn es äh, gesungene Lieder nochmal am Ende gibt. Ich weiß nicht, ob es mehrere Enden gibt. Ich wüsste jetzt gar nicht, an welcher Stelle wir irgendwas hätten anders machen können. Wir haben noch das Bein im Inventar. Aber hört ihr mich noch gut oder ist die Musik zu laut? Auf meinem Ohr ist sie nur mega laut. Ähm ich weiß nicht, wer das Monster war. Hat vielleicht Ayumi dafür gesorgt, dass sich das manifestiert? Könnte sein, oder? Ja, so also richtig kam das äh, nur ein einziges Mal, das große Monster. Das stimmt. Wir warten mal auf jeden Fall ab, ob es eine After-Credits-Scene gibt. Mal gucken. Oh, und wie kriegt man das andere Ende? Keine anderen Enden. Hä? Äh, was nun? Kein anderes Ende. Okay. Ach, klar, das Bein hätte man auch verlieren können. Stimmt. Das ist ja irgendwie auch lustig, ne? Dass wir wirklich Items hatten, die wir einfach ver verbaselt haben, sozusagen. Ganz am Anfang einfach weggehen. Man muss nochmal klicken. Wie ganz am Anfang? Äh. Ah, okay. Ja... So ist es schon ein bisschen schwach gewesen insgesamt. Ich meine, ihr hattet ja schon geschrieben, dass es ein Sequel geben soll. Dann, ja, okay, aber trotzdem. Das heißt ja nicht, dass man das erste Spiel mit so einem halbgaren Ende enden lassen sollte. Das sollte schon eine runde Sache sein. Und das hat sich einfach nicht vollständig angefühlt. 
Ja, das mit der Zeitschleife könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie die so kreiert hat, um die Leute da immer weiter leiden zu lassen. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, warum Ayumi diese krasse Wut in sich hat, dass sie sowas Heftiges macht. Weil es ist ja jetzt, also zumindest hat man nichts mitbekommen, oder? Dass sie irgendwie extrem leiden würde unter irgendwas. Ich weiß nicht. Zumindest habe ich es nicht so mitbekommen. dem Brecheisen hätte ich den Boden aufmachen können und die Tür im Zug öffnen können. Ja, ich weiß, das ist voll dumm. Ja, er muss das in der Kurzschlussreaktion gemacht haben, Sag, äh, Sen. Weil natürlich wollten sie sowieso einfach heiraten, das wäre ja alles gar kein Problem gewesen. Aber er hat überreagiert wegen diesem Brief, der er halt da aufgetaucht ist. Ah, wenn man in den Zug geht, geht sie wirklich raus, ist aber eher boring, okay. Ah, okay. Ähm, Moment, ich sag mal kurz für die YouTube-Aufnahme, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wir gucken noch, ob es noch ein anderes Ende gibt, ansonsten ist hier aber erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es so ein bisschen storymäßig Schwächen hatte. Äh, wir gucken mal. Ähm, wir gucken jetzt auf jeden Fall, ob es noch ein weiteres Ende gibt. Ich informiere mich mal bei einem YouTube-Kollegen. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.